আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে আমরা নিউটনিয়ান বলবিদ্যার সেকেন্ড লেকচার নিয়ে এসেছি ফার্স্ট লেকচারে আমরা ফ্রিকশান নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমাদের সেকেন্ড লেকচার যেখানে আমরা বিভিন্ন ফোর্স নিয়ে একটু আলোচনা করব যে ফোর্সগুলো কন্টিনিউয়াসলি চ্যাপ্টার আমার চ্যাপ্টারে আমাদের লাগবে ওই ফোর্সগুলো সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিব আর একটু ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট দেখব তার উপর তো আমরা শুরু করতে পারি আশা করি আজকের ক্লাস তো আমাদের প্রথম যে টাইপটা পড়ছে সেটা হচ্ছে ওয়েট বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বা মহাকর্ষ বল সম্পর্কে আমরা সবাই জেনে এসেছি মাধ্যাকর্ষণ বল সম্পর্কে আবার হতো ওই দিকে যাচ্ছি না জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার ওই দিকে আমরা যাচ্ছি না ওইটা অন্যান্য অন্য চ্যাপ্টারে আমরা গিয়ে পড়বো সিক্সথ চ্যাপ্টারে সম্ভবত আমরা আপাতত জাস্ট ওজন বলটা নিয়ে একটু ধারণা নিব ওয়েট বা ওজন বল নিয়ে একটু ধারণা নিব সেটা হচ্ছে ধরো যে এটাকে আমরা আর্থ চিন্তা করতেছি ঠিক আছে পৃথিবী চিন্তা করতেছি মাদার তো পৃথিবীর ওপর যে কোনো বস্তু পৃথিবীর সার্ফেসে বা পৃষ্ঠে যে কোনো বস্তু রাখা আছে এম ভরের আমরা সবাই জানি যে পৃথিবীর কেন্দ্র তাকে এম জি বলে নিচের দিকে টানে এটাকে আমরা কি বলি ওয়েট বলি তো এই যেই টান মানে এই যে বলটা সেটাকে আমরা কি বলতেছি ওজন বল বলতেছি তো ওজন বল সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা থাকা লাগবে এটা হচ্ছে এক নাম্বার সেটা হচ্ছে এটা সেন্টার অফ মাস টু সেন্টার অফ মাস কাজ করে সেন্টার অফ মাস টু সেন্টার অফ মাস কাজ করে মানে ভারকেন্দ্র থেকে ভারকেন্দ্র কাজ করে এম ভরের ভারকেন্দ্র থেকে এই বলটা প্রযুক্ত মানে এই বলটা প্রযুক্ত হবে কার ওপর এম বস্তুর ওপর এম ভরের বস্তুটার ওপর পৃথিবী এই বলটা দেবে সেটা হবে কি এম ভরের সেন্টার অফ মাস বা ভারকেন্দ্রের ভারকেন্দ্রে এই বলটা প্রযুক্ত হবে পৃথিবী দ্বারা ঠিক আছে এবং পৃথিবীর এই বলটা যদি তার মানে আমরা ডাইরেকশানটা বুঝলাম এটা দিয়ে যে কোন দিক থেকে কোন দিকে বলটা প্রযুক্ত হবে পৃথিবীর সেন্টার অফ মাস এটা হচ্ছে বস্তুর সেন্টার অফ মাস থেকে পৃথিবীর সেন্টার অফ মাসের দিকে প্রযুক্ত হবে এবং আমরা কেন পড়ে যাই না এই বলটা আসে থাকার পর আমরা কেন পড়ে যাই না সেটা আমরা আশা করি আমরা জানি যে নর্মাল ফোর্সের জন্য বা প্রতিক্রিয়া বলের জন্য পৃষ্ঠ আমাদেরকে একটা প্রতিক্রিয়া বল দেয় এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে একটু দেখে এসেছি এই ক্লাসে আমাদের একটু জাস্ট এখন আমরা যে ওজন বলটা নিয়ে একটু ধারণা নিলাম যে ওজন বলটা হচ্ছে এম জি ফোর্স আমরা যদি কোনো বস্তুর ভর জানি আমরা যদি কোনো বস্তু যে অবস্থানে আছে সেই অবস্থানে অভিকর্ষ স্তরণ বা জি এর ভ্যালুটা জানি তাহলে আমরা কি বের করতে পারবো ওই বস্তুর ওপর প্রযুক্ত ওজন বলটা বের করতে পারবো যেটা হচ্ছে এম জি ঠিক আছে তার মানে ওয়েট ফোর্স ওয়েট ফোর্সটা কত ওয়েট ফোর্সের মানটা হচ্ছে এম জি এবং ফোর্সটা এবার হচ্ছে কি নিউটন এটা আমরা আমাদের জানা আছে আশা করি আচ্ছা তো জি এর মানটা আসলে এটা কি সবসময় এম জি থাকবে এটা সম্পর্কে আমাদের একটু কনফিউশন থাকতে পারে যে এটা সবসময় এম জি থাকবে কি না ধরেন যে আমরা পৃথিবীর সারফেসে না থেকে একদম পৃষ্ঠ না থেকে পৃথিবী থেকে ধরেন যে দশ কিলোমিটার উপরে উঠে গেছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে দশ কিলোমিটার উপরে উঠে গেছে তাহলে কি সেটা এম জি থাকবে বা জি এর ভ্যালু আমরা যেটা পৃষ্ঠে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ইউজ করি সেটাই কি থাকবে তো এই প্রশ্নটা রেখে গেলাম যে আনসার কমেন্টে আপনাদের আনসার আশা করছি যে এটা কি সেম থাকবে নাকি বাড়বে নাকি কমবে এই সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিলে আর কি খুশি হব দেখি কে আইডিয়া দিতে পারে এই সম্পর্কে আর সেন্টার অফ মাস বা ভারকেন্দ্র সম্পর্কে আমরা আশা করি জানি এটা হচ্ছে মানে এটা সম্পর্কে বৃহৎ আলোচনা হয়নি এখনও তবে এটার বেসিকটা জানা আছে যে এটা হচ্ছে ওই পয়েন্টটা যেই পয়েন্টে একটা বস্তু সম্পূর্ণ ভার কাজ করে ঠিক আছে এটা আমরা আশা করি আগেও বলেছি আগের ক্লাসেও বলেছি ধরেন যে আমাদের কাছে এখানে একটা লাঠি আছে আমরা এই লাঠিটাকে আঙ্গুলের উপর একটা জায়গায় লাঠিটা সুষম আঙ্গ সুষম মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা পয়েন্টে এমন জায়গায় নিয়ে নিয়ে যে রাস্তার একটা অংশে অনেক ভারী বা একটা অংশে ভারী কাঠ বা একটা অংশে হালকা কাঠ এরকম না এর এখানে জাস্ট হচ্ছে পুরো অংশটাই সুষম আছে আর পুরো অংশটাই সুষম মানে হচ্ছে প্রত্যেক ঘন কিউব এইটা আর আরেকটা টার্মটি আরেকটা টার্ম হচ্ছে প্রত্যেক ঘন কিউব যদি নিই প্রত্যেক সেন্টিমিটার কিউব এইটার ওজনটা সমান বা এটার ভরটা সমান প্রত্যেক সেন্টিমিটার কিউবের ভরটা সমান ঠিক আছে তো এটার কারণ হচ্ছে ঘনত্বটা সম্ভব মানে পুরোটাকে আমরা একটা ঘনত্ব দিয়ে চিন্তা করতে পারি প্রত্যেক প্রতি একক আয়তনে ভর কিন্তু আমরা ঘনত্ব বলে তাই না তো ঘনত্বটা হচ্ছে সমান প্রত্যেকটা অংশে তো আমরা যদি এই প্লাহিটাকে একটা আঙ্গুলের উপর রাখতে চাই আমাদের হাতের একটা আঙ্গুলের উপর রাখতে চাই তাহলে আমরা কী করতে পারি আর এটা ঠিক মাঝখানে কমন সেন্স একদম মাঝখানে আমরা কী করব মাঝখানে আমাদের আঙ্গুলটা দিই ঠিক আছে মাঝখানে আমাদের আঙুলটা দিলে তাহলে আমরা লাঠিটাকে ব্যালেন্স করতে পারবো বাট আমরা যদি একটু কোনায় দিই যে মাঝখান থেকে একটু সাইডে দিই বাম পাশে বা ডান পাশে দিলে বাম পাশে দিলে এটা ডান পাশ থেকে গাঁত হয়ে পড়ে যাবে অথবা ডান পাশে দিলে এটা বাম পাশ থেকে গাঁত হয়ে পড়ে যাবে তার মানে হচ্ছে ভারকেন
আমরা যদি এখানে মাঝখানে রাখি আঙুলটা তাহলে আমি ব্যালেন্স করতে পারবো না তার মানে এই পাশে যেহেতু ভাগটা বেশি আমাদের আঙুলটা রাখতে হবে অনেকটা এই পাশ হয়ে এই পাশ হয়ে আমরা যদি আঙুল রাখি তাহলে আমরা কী করতে পারবো এই হাতুড়িটাকে ব্যালেন্স করতে পারবো ঠিক আছে তো তার মানে হচ্ছে যেদিকে ভার বেশি ওইদিক বরাবর আরেকটা আইডিয়া পেলাম তো যেদিকে ভার বেশি ওইদিক বরাবর ভার কেন্দ্রটা সরে যায় এটা একটা বেসিক আইডিয়া আমরা হয়তো বা একটা সময় ভার কেন্দ্র নিয়ে একটা বৃহৎ ক্লাস নেবো যেখানে আমরা ভার কেন্দ্র বের করাটা শিখব যেভাবে একটা বছর ভার কেন্দ্র বের করতে হয় এটা আমাদের লাইফে এতটা ইম্পর্টেন্ট না বাট জেনে রাখা ভালো এটা জেনে রাখা ভালো আচ্ছা তো আমরা নেক্সট টপিকে যাই সেটা হচ্ছে আমাদের কি নর্মাল ফোর্স বা প্রতিক্রিয়া বল তো আমরা প্রতিক্রিয়া বল সম্পর্কে লাস্ট ক্লাসে অনেক বলেছি ফ্রিকশান ফোর্সে এর ওই টপিকটাতে আশা করি সবাই দেখেছ এখন আমরা প্রতিক্রিয়া বল নিয়ে খুব বেশি বলবো না জাস্ট একটু বেসিক দিয়ে নিই যে আমরা জানি যে এখানে যদি এম ভরে একটা বস্তু থাকে পৃথিবী তাকে এম জি বলার নিচের দিকে টানে এবং এই বস্তুটা পড়ে যায় না কেন একটা পৃষ্ঠে আছে পড়ে যায় না কেন ওখানে যে মাটির পৃষ্ঠে আছে আমরা জানি যে বস্তুর উপর বল প্রচুর ধরে সেটা কী হবে সেটা স্মরণ হবে সেটার সেটার কী হবে সেটার ভর বেগের পরিবর্তন হবে তাই না তার বেগ যা ছিল এখন এই বস্তুটার উপর যদি আমি বসে থাকি বা বস্তুটাকে পাশ থেকে দাঁড়িয়ে দেখি তার বেগ কত দেখবো শূন্য দেখবো অথবা আমি যদি একটা সুষম বেগে বাসে চলতে থাকি সুষম বেগে একটা বাসে আমি চলতেছি ঠিক আছে তাহলে আমি এই বেগটা এই বস্তুটা কীভাবে দেখব সুষম বেগের পেছনের দিকে চলতেছে তাই না তো তার মানে এই বেগটা কি সুষম দেখবো বা তার বেগ যদি সুষম হয় বেগের মানটা যদি সমান হয় প্রত্যেকটা পয়েন্টে তাহলে তার তরণের মানটা কত তরণের মানটা শূন্য তাহলে এই বস্তু তরণটা শূন্য বাট এটার উপর একটা বল প্রযুক্ত হচ্ছে এম জি তাও এটা তরণের মানটা আমরা কেন শূন্য দেখবো শূন্য দেখার কথা না এটা নিচের দিকে পড়ে যাওয়ার কথা তো প্র্যাকটিক মানে থিওরিটিক্যাল এর নিচের দিকে পড়ে দেওয়ার কথা বাট প্র্যাকটিক্যালি কী হয় না এটা নিচের দিকে পড়ে যায় না এটাকে একটা একটা ফোর্স অবশ্যই উপরের দিকে একটা ফোর্স আছে যেটা এটাকে ব্যালেন্স করে রাখে সেটাকে আমরা নাম দিয়েছি কি নর্মাল ফোর্স বা প্রতিক্রিয়া বল ঠিক আছে এই নর্মাল ফোর্সটা কে প্রযুক্ত করে কার কার দ্বারা প্রযুক্ত হয় লাস্ট পাশে বলেছি এটা মোটেও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল না এমজি এবং এন মোটেও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল না এটা আশা করি আমরা আগেও বুঝেছি যে পৃথিবী পৃথিবী বস্তুটাকে পৃথিবী এমজি বলে টানছে এবং পৃথিবীকেও বস্তুটা এমজি বলে টানে এরা হচ্ছে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বস্তুটাকে পৃষ্ঠ এন বল উপরের দিকে একটা ক্রিয়া বল দেয় এবং পৃষ্ঠটাকেও বস্তু কী করে এন ঠিক সমান মানের একটা এন বল বিপরীত দিকে দেয় এটা কি এটা কাক কে কাকে দিচ্ছে বস্তু পৃষ্ঠকে পৃষ্ঠ বস্তুকে তো এটা হচ্ছে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সবসময় একই ধরনের বল হয় এবং এরা সবসময় দুইটা ভিন্ন বস্তুর উপর কাজ করে এটা লাস্ট ক্লাসে আমরা খুব ভালো ক্লিয়ার করে এসেছি এই ক্লাসে আমরা এটা নিয়ে বেশি কথা বলবো না আসা এটা প্রয়োজন হবে না আশা করি আচ্ছা তো এই নর্মাল ফোর্সটাই কি করে এই নর্মাল ফোর্সটা আমাদেরকে ব্যালেন্স করে রাখে এই বস্তুকে ব্যালেন্স করে রাখে এই নর্মাল ফোর্সটা না থাকলে আমরা পৃথিবীতে টিকতে পারতাম না আমরা কেন্দ্রের দিকে চলে যেতাম পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে চলে যেতাম ঠিক আছে তো এখানে আমরা আরেকটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকা এফপিডি বলি তো এফপিডিটা ইউজফুল কারণ হচ্ছে এভিডা বলতে কী বোঝায় এভিডা বলতে হচ্ছে আমরা একটা একটা এমন একটা সিস্টেম আমাদের দ্বারা দাঁড় করাই হয় এক সবসময় প্রশ্নে আসতে পারে যেখানে অনেকগুলো বস্তু আছে অনেক রকমের বল আছে ওই বস্তুগুলোর উপর তখন আমরা একটা একটা বস্তুর উপর কি কি বল কাজ করছে তার জন্য আলাদা একটা ডায়াগ্রাম আঁকে ঠিক আছে তাকে আমরা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম বলি ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে যদি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকতে চাই ফ্রি বডি ডায়াগ্রামের নিয়মটা হচ্ছে যে বস্তুটা নিয়ে কাজ করছে তাকে আমরা পয়েন্ট মাস চিন্তা করি তো এখানে এম ভরের বস্তুটার উপর আমাদের ইন্টারেস্ট তাহলে আমরা এম এম ভরটাকে একটা পয়েন্ট মাস বা বিন্দু ভর হিসেবে চিন্তা করি এটা হচ্ছে আমাদের এম ভর ঠিক আছে এবার এম ভরের উপর কি কি বল কাজ করতেছে এম ভরের উপর এম ভর কার উপর বল দিচ্ছে তা না এম ভর এই পৃষ্ঠের উপর এম বল দিচ্ছে এটা আমরা জানি এটা আঁকার প্রয়োজন নেই আমরা হচ্ছে এম ভরের উপর কী কী বল কাজ করতেছে সেটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড এম ভরের উপর কী কী বল কাজ করতেছে এম ভরের উপর পৃথিবীর কেন্দ্র দিকে কাজ করছে না মাকা হয়ে যাচ্ছে এম ভরের উপর আমরা দেখছি যে পৃথিবীর কেন্দ্র কেন্দ্রের দিকে কাজ করতেছে এম জি বল ঠিক আছে এবং এম ভরের উপর পৃষ্ঠ কী বল দিচ্ছে নর্মাল ফোর্স বা এন প্রতিক্রিয়া বল দিচ্ছে এটা হচ্ছে একটা অপরের বিপরীত দিকে কাজ করতেছে এবং আমরা দেখছি যে একটা যদি বাসে আমরা সুষম বেগে যাই তাও দেখবো যে বস্তুটার সুষম বেগে পেছনের দিকে যাচ্ছে তো পাশে যদি দাঁড়ায় থেকে বা বস্তুর উপর জাস্ট আমরা বসে আছি আমরা দেখবো যে বস্তুটার কী হচ্ছে না বেগের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে বেগের মান শূন্য ছিল শূন্যই আছে আমাদের সাথে যদি বস্তুর উপর বসে থাকি বেগের মানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে বেগের মান শূন্য হলেই শূন্যই আছে তাহলে তার যদি বেগের মান বস্তুর বেগের কোনো পরিবর্তন না হয় তরণ শূন্য হয় তরণ শূন্য হলে
এন ফোর্সটা উপরের দিকে কাজ করতেছে তো উপরের দিকে আমরা একক একক ভেক্টর কী হিসেবে চিহ্নিত করি একক ভেক্টর হচ্ছে জে ক্যাপ তাই না এন জে ক্যাপ প্লাস এম জি ইন্টু এটা কোন দিকে নিচের দিকে তার মানে মাইনাস জে ক্যাপ ইজিকাল টু জিরো তো আমরা যদি এখন একক ভেক্টরটা চেঞ্জ করি মানে তাহলে আমি বুঝতে পারতেছি এই মাইনাসটা মাই প্লাস মাইনাস মাইনাস হয়ে যাবে এটাকে আমরা মাইনাস দিয়ে চিহ্নিত করতেছি তো তার মানে আমরা একক ভেক্টর ভেক্টর চিহ্নটা বাদ দিলাম তাহলে দেখতে পারি কি এন ইজিকাল টু এম জি তার মানে এখানে যেই এম জি ফোর্স কাজ করতেছে তার ঠিক প্রতিকটা বল এম জি পরিমাণ কাজ করতেছে মানে যে এম জি কাজ করতেছে বস্তুর ওপর তার ঠিক প্রতিক্রিয়া মানে তাকে ব্যালেন্স করার জন্য নর্মাল ফোর্স একটা কাজ করতেছে উপরের দিকে এন তার মানটা হচ্ছে এম জি এখানে আমরা ডিরেক্ট করে নিলাম এই এনের মানটা চেঞ্জ হইতে পারে এটা সম্পর্কে আমরা বিস্তর আলোচনা করবো অনেকগুলো ম্যাথ করব আর আগের ক্লাস আমরা দেখে এসেছি এই টপিকটা আচ্ছা আমরা নেক্সট টপিকে যাই তাহলে আচ্ছা এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস বাদ দিয়ে এসেছি এটা হচ্ছে এম জিটা আমরা জানি অবশ্যই কোন দিক কোথায় কাজ করে এই বস্তুটার সেন্টার অফ মাস সেন্টার অফ মাস থেকে কাজ করে কিন্তু নর্মাল ফোর্স এন ফোর্সটা কি সেন্টার অফ মাসে কাজ করে সবসময় এন ফোর্সটা এটা তোমাদের কাছে প্রশ্ন দিয়ে গেলাম এটার উত্তরটা আসলে একটু পরে গিয়ে জানতে পারবো হয়তো বা অনেকের জানা থাকবে না নর্মাল ফোর্সটা কখনোই কি দেশে কাজ করে না সেন্টার অফ মাসে কাজ করতেই হবে এমন কোনো শর্ত একদমই নেই এমন কোনো শর্ত একদমই নেই যে এই নর্মাল ফোর্সটা সেন্টার অফ মাসে কাজ করতেই হবে তো এটা আমরা অনেকটুকু পরে গিয়ে শিখব আপাতত আপাতত জেনে রাখলাম যে নর্মাল ফোর্স সেন্টার অফ মাসে কাজ করতে হবে যে এমন কোনো শর্ত নেই এটা যে কোনো জায়গায় বস্তুর উপর কাজ করতে পারে এখানে শর্তটা হচ্ছে এটা তল বরাবর লম্ব দিকে কাজ করে এটাই হচ্ছে একমাত্র শর্ত এটা তল বরাবর ঠিক লম্ব দিকে কাজ করে এটাই হচ্ছে একমাত্র শর্ত আচ্ছা তো এরপর আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে টান বল বা টেনশান ফোর্স তো টান বল সম্পর্কে আমরা আশা করি জানি মানে একটা ধরো যে আমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফ অনেক বলি যে একটা সুস্থ সুতা টান টান করে ধরো তো সুতা টান টান করে একটা সুতা আছে টান টান করে ধরা মানে কি টান টান করে ধরা মানে হচ্ছে এদিক বরাবর যেই ফোর্স দিচ্ছি পাঁচ নিউটন বল যদি বল এদিক বরাবর দিই ঠিক সেম পরিমাণ বল আমরা ঠিক বিপরীত দিকে দেবো পাঁচ নিউটন বল তো এটা কোনো দিকে স্মরণ হবে না এবং এই বস্তু সুতাটা কী হবে টান টান হয়ে যাবে সুতার টান টান করার জন্য ধরো যে পাঁচ নিউটন বল দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে তাহলে আমরা কী করবো দুই দিক থেকে বিপরীত দিকে দুইটা ফোর্স দিব কমন সেন্স দুই হাত দিয়ে আমরা দুই দিক দিয়ে টান দিব এটা আমাদের কী বলি এই সুতাটার মাঝখানে যখন একটা টান ফোর্স ক্রিয়েট হয় যেটাকে আমরা টান বল বলি ঠিক আছে এখানে হচ্ছে টান বলের মানটা কত পাঁচ নিউটন ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমরা যদি এই মানে এবার যদি আমরা একটু সিনারিও দেখি যে এই সিনারিওটা দেখতেছি এই ডায়াগ্রামটা এটা হচ্ছে একটা দেয়াল থেকে দেয়াল থেকে একটা সুতা ঝোলানো আছে সুতার উপর একটা এটাকে আমরা মাঝে মাঝে বস্তু বলি মাঝে মাঝে বব বলি বব এওয়ারটা অনেকে পাপ মানে পে আসতো আশা করি বব ওয়ারটা পে আসতো তো এমভরের একটা বব ঝোলানো আছে বা বস্তু ঝোলানো আছে আমরা জানি যে এমভরের বস্তুটাকে পৃথিবীটা আনতেছে কি এম জি বল এখানে কোনো প্রতিক্রিয়া বল দেওয়ার মতো কোনো সাকসেস কিন্তু নাই জাস্ট সুতা দিয়ে আটটু ঝুলে আসছে তো এই বস্তুটা স্বাভাবিকভাবে কি মানে নিউটনের সূত্র অনুসারে এম জি বলের জন্য নিচের দিকে পতিত হওয়ার কথা বাট নিচের দিকে আমরা জানি যে পড়ে যায় না সাধারণত পড়ে যায় না এটা ঝুলে থাকে ঝুলে থাকে মানে অবশ্যই কি অবশ্যই ঠিক সমানে বিপরীত মুখে বল একটা কাজ করতেছে উপরের দিকে তো এই বল নাট এই সুতার ক্ষেত্রে এই বলটার নামটা কি টেনশান ফোর্স বা টান বল সুতার সিচুয়েশান এখানে কোনো প্রতিক্রিয়া বল দেওয়ার মতো কেউ না এটা হচ্ছে টান বল টান বলের দিকটা কোন দিকে টান বলের দিকটা হচ্ছে বস্তু থেকে ঠিক উপরের দিকে যে পয়েন্টে আমরা টান বলটা বের করতেছি সেই পয়েন্ট থেকে আমরা বাইরের দিকে চিন্তা করব সেই পয়েন্ট থেকে বাইরের দিকে মানে ওই পয়েন্ট থেকে বাইরের দিকে হচ্ছে টান বলটা কাজ করে ঠিক আছে এর কমন সেন্স টান বলটা কোন দিকে কাজ করা উচিত এই বস্তুর উপর টান বলটা অবশ্যই উপরের দিকে কাজ করা উচিত নাহলে তো এই টি ইজুকাল টু এমজি ব্যালেন্স করতে পারবে না বস্তুটা ছিঁড়ে পড়ে যাবে নিচের দিকে ঠিক আছে কিন্তু বস্তুটা স্থির অবস্থা আছে আমরা চিন্তা করে রাখতে পারি আচ্ছা তার মানে এখন আমরা জানি কি সুতরাটা যেহেতু টান টান অবস্থা আছে আমরা ফিজিক্সে যে কোনো কিছু ধরে নিব সুতরাটা সুতরাটা হচ্ছে অপ্রসারণশীল সংকোচনশীল এগুলো কি মানে সুতাটা হচ্ছে কি হয় না সংকোচিত হয়ে যায় না বা প্রসারিত হয়ে যায় না ঠিক আছে এবং সুতার মাছটা সাধারণত কী ধরনের হয় সুতার ভরটা সাধারণত জিরো ধরা এটা হচ্ছে মাসলেস সুতা ঠিক আছে এগুলো আমাদের বেসিক এটা কি মাসলেস মাসলেস সুতা ঠিক আছে এটা আমাদের বেসিক জিনিস এবং অপ্রসারণশীল অসংকোচনশীল এই জিনিসগুলো আছে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই পয়েন্টটা অবশ্যই কী আছে একটা সুতার উপর টান বল আছে কারণ টান টান মানে দুই দিক থেকে সমান যদি টান বল না থাকে সুতারা কী থাকবে না টান টান থাকবে না তাহলে এদিক বরাবর একটা টান বল আছে সেটা কোন দিক হবে এদিক বরাবর টান বল যদি উপরের দিকে হয় এদিক বরাবর অবশ্যই টান বল
মানে আটকায় দিছে এবং সুতোটাকে আমরা টানটান অবস্থায় ধরে রাখছি টানটান মানে হচ্ছে সুতোটা কোনো জায়গায় হচ্ছে সংকুচিত হয়ে যায় না সুতোটা ল্যাক খেয়ে যায় না বা দলা হয়ে যায় না কোনো জায়গায় ঠিক আছে তো টানটান অবস্থায় আছে এটাকে আমরা ধরে রাখছি তো আমরা এই এম থ্রি বস্তুর ওপর এফ পরিমাণ বল বলে বল দিলাম সুতা দিয়ে ঠিক আছে তো আমরা জানি যে এই এম থ্রির বস্তুর ওপর একটা একটা টান বল কাজ করবে টি এবং এখানেও কি করবে এম থ্রির উপর একটা টান বল কাজ করবে টি আসলে কি এখানে যদি টিন টি টান বল কাজ করে এখানেও কি টি টান বল কাজ করবে ব্যাপারটা কিন্তু টান তুমি এভাবেই চিন্তা করতে পারো যেহেতু সুতরাং টান টান অবস্থায় আছে তাহলে এখানে যদি টি বল কাজ করে অবশ্যই এখানেও কি বল কাজ করতেছে টি বল কাজ করতেছে কারণ সুতরাং একটা টান টান রাখতে হবে বাট আমি যদি এখানে টি টান বলে এখানে হচ্ছে এই পয়েন্টে টি টান বল দিয়ে তিনটা বস্তুকে নিয়ে যেতে পারি এখানে আমি টি টান বল দিয়ে কি দুটো বস্তুকে নিয়ে যেতে পারবো অবশ্যই না এখানে টান বলটা অবশ্যই অনেক বেশি হবে এখানে টান বলটা অবশ্যই অনেক কম হবে মানে তুলনামূলক কম হবে এই জায়গা থেকে তার মানে এই জায়গায় যে টান বল থাকে এই জায়গায় টান বলটা সেম নাই টান বলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে যদি টি প্রাইম হয় এখানে টি প্রাইম হবে আবার এখানে গিয়ে একটা টান বল আসে এম টুর ওপর টান বল কোন দিয়ে কাজ করবে এই পয়েন্টে কাজ করতেছে এই পয়েন্ট থেকে দূরের দিকে এটা হচ্ছে টান বলটা কী হবে টি ডাবল প্রাইম মানে এখানে এই দুটার অবশ্যই সমান হবে না একটু কমে যাবে এখানেও হচ্ছে কী কাজ করবে একই টান বল কাজ করবে টি ডাবল প্রাইমে কাজ করবে টি ডাবল প্রাইম বুঝে গেছে তার মানে এখন আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস বুঝলাম যে সুতাটা চেঞ্জ হয়ে গেলে টান বলটা চেঞ্জ হয়ে যায় সুতাটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়া মানে সুতাটা চেঞ্জ মানে সুতা নতুন করে আনেনি এটা হচ্ছে কি সুতাটা ও সুতাটার হচ্ছে কি একটা ডিস্টার্ব চলে আসছে এখানে যে সুতাটা এখানে যে সুতাটা আর এখানে কি একটা এম থ্রি ভরে ডিস্টার্ব চলে আসছে ডিস্টার্ব চলে আসার জন্য কি হচ্ছে এই ডিস্টারবেন্সের জন্য এখানে টান বলটা যা ছিল টি এখানে টান বলটা চেঞ্জ হয়ে টি প্রাইম হয়ে গেছে এখানে আমরা একটা ডিস্টারবেন্স চলে আসছে এই জন্য টান বলটা টি ডাবল প্রাইম হয়ে গেছে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সুতা যতক্ষণ সেম তার মানে সুতা যতক্ষণ সেম টেনশান ফোর্সটা কি টেনশান সেম সুতা ডিফারেন্ট তার মানে এই এই লাইনটা দিয়ে বুঝছি সুতা তখন সেম টেনশান ফোর্সটা সেম সুতা ডিফারেন্ট হলে টান বলটাও চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে এই ব্যাসিটটা আমাদের খুবই ইম্পর্ট মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাসিটটা এই ব্যাসিটা থাক মানে রাখা লাগবে এবং এটাকে বিশ্বাস করতে হবে এটা বিশ্বাস করাটা ইম্পর্ট এবং বিশ্বাস কীভাবে করতে বলা হচ্ছে কী যে এখানে যদি আমরা তিনটা ভরকে টি টান বল দিয়ে যে নিয়ে যেতে পারি এম ওয়ান এম টু এম থ্রি এই টি প্রাইম দিয়ে তো আমরা এম ওয়ান আর এম টুকে নিয়ে যেতে পারবো মানে হয় না অবশ্যই একটু কম বল কম বল এই এই ক্ষেত্রে কাজ মানে এই ক্ষেত্রে লাগবে সেটা আমরা বলতে চাইছি ঠিক আছে এটা কম বল কত হয় সেটা আমরা আজকের ক্লাসেই আশা করি আলোচনাটা করতে পারবো আচ্ছা আমরা আমাদের নেক্সট টপিকে যাই সেই টপিকটা হচ্ছে আমরা এখন যেহেতু যে নেক্সট টপিকটা আসলে নতুন কোনো টপিক না এখন আমরা যতটুকু শিখে এসেছি তার উপর একটু প্রবলেম অ্যানালাইসিস করবো ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা এই প্রবলেমে দেখতেছি এই বস্তুটা খুবই বেসিক প্রবলেম এখানে কোনো ফ্রিকশান আপাতত আমরা টান দিচ্ছি কোনো প্রশ্নে কি নাই নো ফ্রিকশান কোনো প্রশ্নে আমরা ফ্রিকশান রাখতে চাই ফ্রিকশান নিয়ে আমরা ক্লাস নিই ফ্রিকশান মানে আগে আমরা বেসিকটা ক্লিয়ার করি এরপর আমরা ফ্রিকশানের দিকে রাখবো একটু কমপ্লেক্স যেহেতু জিনিসটা অনেকের কাছে বাট এই জিনিসটা অনেক ইজি এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে অনেক বেশি মানে রিয়েল লাইফের সাথে রিলেট করা যায় তার মানে হচ্ছে এই জন্য হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা মানে অনেক ইজি লাগে আমার কাছে অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যাল লাগে আচ্ছা সবচেয়ে পছন্দের চ্যাপ্টার এটা আমার আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে এখানে দেখতেছি যে এই এম ভরের বস্তু আছে এম ভরের বস্তুর ওপর একটা এফ বল কাজ করতেছে সেটা হচ্ছে আনুভূমিকের সাথে কত কোণে আনুভূমিকের সাথে বা এক্স এক্সের সাথে থিটা কোণে কাজ করতেছে এই কয়েকটা ইনফরমেশান এবং জি হচ্ছে তার অভিকর্ষ স্থান পৃথিবীর এখানে অভিকর্ষ স্থান জি কাজ করতেছে তো এই কয়েকটা ইনফরমেশান প্রশ্নে দেওয়া আছে এফ থিটা এম জি এগুলো দেওয়া আছে এখন বের করতে বলেছে যে এই বস্তুটার উপর নর্মাল ফোর্স বা প্রতিক্রিয়া বলটা কত এবং এই বস্তুটার তরণ কত ঠিক আছে এই বস্তু তরণ কত এবং এই ক্ষেত্রে নো ফ্রিকশান কোনো ফ্রিকশান নেই ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এগুলো বের করা এগুলো বের করার জন্য আমাদের কী করতে হবে আমরা আসলে মানে এই পয়েন্টগুলো নিচ্ছি কেন আমরা চাইলে এখানে কিছু সংখ্যাও নিতে পারতাম দশ নিউটন তিরিশ ডিগ্রি এগুলো নিতে পারতাম বাট এগুলো আপনারা এভাবে যদি সলভ করতে পারেন অবশ্যই ওভাবে সলভ করতে পারবেন এগুলো নিলে জেনারালাইজ হয়ে যায় এখানে এবং মানে এগুলো হচ্ছে জেনারালাইজ কোনো সংখ্যা দিয়ে নিচ্ছি না জাস্ট প্যারামিটার ধরে ধরে করতেছি এটা আরও এটা আমার এই এই মানে এই সিস্টেমটা আমার থেকে আরও ভালো লাগে জেনারালাইজ করে প্রবলেম সলভ করা আচ্ছা তাহলে ওই প্রবলেম মানে জেনারেলাইজ করার পরে প্যারামিটার জাস্ট আপনি ভ্যালু বসায় দেবেন আপনি আনসার পেয়ে যাবেন ব্যাপারটা কীরকম এই জন্য আমার ভালো লাগে
বলটা কী কি অবস্থায় আছে আনুভূতির সাথে থিরা কোণে আছে তো আমি একটা কাজ করি না এ বলটাকে আমরা দুটো অংশে ভাগ করে নিই আমরা দু উপাংশে ভাগ করা শিখে এসেছি এ বলটাকে দুটো অংশে ভাগ করলে একটা আনুভূমি একটু উলম্ব উপাংশে ভাগ করে নিই এটা হবে কত এফ কস থিটা এটা হচ্ছে কত এফ কস থিটা এটা হবে কত এফ সাই থিটা এগুলো বিশুদ্ধ দেখার প্রয়োজন এগুলো আমরা জেনে এসেছি যেহেতু তার মানে এদিক পর পর কাজ করতেছে এই এফ সাইনটা কোন দিকে কাজ করতেছে নর্মাল ফোর্স যদি কাজ করতো সেদিকে এন ফোর্স যদি কাজ করতেছে তো এদিক পর পর কাজ করতেছে একটা হচ্ছে এন আর একটা আর একটা হচ্ছে এফ সাইন থিটা কেন যোগ করতে পারতেছি লব্ধি অনুসারে লব্ধি যদি এক বল যদি একও দিয়ে কাজ করে তাহলে লব্ধির ওই যে লব্ধির সূত্র শিখে এসেছি না আর ইজুকাল টু কি রোড ওভার এখানে জাস্ট ওই সূত্রটাই কাটতেছে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা তো এই ক্ষেত্রে দুটা পি এবং কিউ দুটা বলের এন এবং এফ সাইন থেকে একই দিয়ে কাজ করতেছে দুইটা বলের মধ্যবর্তী কোন কত জিরো ডিগ্রি আলফার মান জিরো হইলে এটা কী হয়ে আসতেছে আর ইজ ইকাল টু পি প্লাস কিউ আসতেছে তাই না তো এই জিনিসটাই খাটা খাটাচ্ছে যে এন প্লাস এফ সাইন থেকে কাজ করতেছে উপরের দিকে আর এদিক বরাবর কাজ করে নিচে দিয়ে কাজ করতেছে এম জি আর একটা হচ্ছে আনুভূমিক বরাবর কাজ করতেছে সেটার মানটা কত এফ কস থিটা এটাই আমাদের দেওয়া বাকি আছে এটা হচ্ছে কত এফ কস থিটা ঠিক আছে তা আমাদের প্রশ্ন ধরো যে মানে প্রশ্ন বলা না থাকলে কমন সেন্স বোঝা যায় এটা হচ্ছে কি এটা ভার্টিক্যাল ডাইরেকশান মানে উলম্ব দিকে এটা স্থির অবস্থায় আছে ঠিক আছে উলম্ব দিকে স্থির অবস্থায় থাকলে আমরা কি বলতে পারি উলম্ব দিকে আমরা যদি ওয়াই অক্ষ বরাবর নিউটনের সূত্রটা কাটাই ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা বলতে পারি যে এফ নেট ইজ ইকাল টু শূন্য এফ নেট ইজ ইকাল টু শূন্য কারণ ওয়াই অক্ষ বরাবর তার কোনো তরম নাই ঠিক আছে ওয়াই অক্ষ কোনো কোনো বল কাজ করতেছে উপর দিয়ে কাজ করতেছে এন প্লাস এফ সাইন থ্রিটা আর নিচে দিয়ে কাজ করতেছে কি এম জি তার মানে এন প্লাস এফ সাইন থ্রিটা ইজিক্যাল টু কী হবে এম জি তার মানে আমাদের এন এন এর মানটা বের হয়ে গেল এন ইজিক্যাল টু কি এম জি মাইনাস এফ সাইন থ্রিটা ঠিক আছে এটাই আমাদের আনসার রেকর্ড আনসার হচ্ছে আমাদের নর্মাল ফোর্সের মানটা বের হয়ে গেল এবং আমরা তরণটা বের করি তরণটা ধরো যে আমরা এদিক বরাবর এ তরণে চলতেছে বস্তুটা মানে এদিক বরাবর হচ্ছে এ তরণ এ তরণ ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন এক্স তরণটা কোন দিকে এক্স অক্ষ বরাবর তাহলে আমরা কি বলতে পারি এক্স অক্ষ বরাবর নিউটনের সূত্র খাটাই এক্স অক্ষ বরাবর এফ নেট ইস ইকাল টু কি জিরো লিখতে পারবো না এফ নেট ইস ইকাল টু এম এ লিখতে হবে এটা কোন দিক বরাবর এ এক্স অক্ষ বরাবর তো আমরা ভেক্টর সেন্টার না দিলে হয় এখানে আমি বুঝতে যে এক্স অক্ষ বরাবর আমরা কাজ করতেছি তো এক্স অক্ষর কোন কোন বল কাজ করতেছে শুধুমাত্র একটা বলই আছে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম থেকে দেখতে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকলে এই জন্য সুবিধা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে এবং এখানে কোনো কিছু মিসিং যায় না এফ কস থিটাই আছে শুধুমাত্র এক্স অক্ষ বরাবর তার মানে এফ কস থিটা ইস ইকাল টু কি এম এ বলতে পারি তাহলে এ ইস ইকাল টু কি আসতেছে এম ডিভাইডেড বাই এফ কস থিটা তাহলে আমাদের কি বের হয়ে গেল তরণের মানটাও বের হয়ে গেল এটা আমাদের আরেকটা আছে ঠিক আছে আচ্ছা আশা করি আমরা এই জিনিসটা ভালো মানে বুঝতে পারছি এগুলো একদম বেসিক প্রবলেম এগুলো হচ্ছে আপনাদের কীভাবে প্রবলেম সলভ করতে হবে ওগুলো বোঝানো ওগুলো বোঝানো আর কি আর একটু ধারণা দেওয়া ফ্রিক ফোর্সগুলো নিয়ে ফোর্সের টাইপগুলো নিয়ে একটু ধারণা দেওয়া এটার জন্য আর কি এইগুলো করা আচ্ছা এবার আমরা নেক্সট প্রবলেমে চলে যাই নেক্সট প্রবলেমটা একটু মানে কি বলে একটু টাফ প্রবলেম মানে টাফ না মোটেও টাফ না এটা হচ্ছে কনসেপচুয়াল প্রবলেম একটু কনসেপ্টটা ঠিক করা কনসেপ্টটা ঠিক করা কি এখানে আমরা এখানে আমাদের সিনারিও সেম এম ওয়ান এম টু দুটা বস্তু পাশাপাশি এখানে কী করা আছে পাশাপাশি দুইটা বস্তু তারপরে দেওয়া আছে ঠিক আছে তো এই দুইটা সার্ফেস একত্রে দুইটা সার্ফেস হচ্ছে কি এম ওয়ানের সার্ফেস এবং এম টুর সার্ফেস একত্রে টাচ করানো অবস্থায় আছে স্পর্শ করে আছে এরা তো এম ওয়ান বস্তুর উপর এবং এখানেও জি তরণ কাজ করতেছে স্পর্শ স্তরণ এবং এখানে কোনো ফ্রিকশান নাই নো ফ্রিকশান এখনো এখনো কোনো প্রশ্নে আমরা ফ্রিকশান দিচ্ছি না আচ্ছা এখন আমরা কী করতেছি এম ওয়ান ভরের বস্তুটার উপরে একটা এফ বল কাজ করাচ্ছি ঠিক আছে এম ওয়ান ভরের বস্তুর উপর একটা এফ বল কাজ করাচ্ছি তো আমাদের এখন বের করতে হবে এই সিস্টেমটা তরণ কত এই বস্তুগুলো কত ধরনের সামনের দিকে যাবে কোন বস্তুটা কত ধরনের সামনের দিকে যাবে এটা হচ্ছে একটা গুরুত্ব মানে এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে এখানে যতগুলো নর্মাল ফোর্স আছে ওই নর্মাল ফোর্সের মানগুলো কত এখানে কিন্তু অনেকগুলো নর্মাল ফোর্স আছে কী কী নর্মাল ফোর্স বলি একটা হচ্ছে পৃষ্ঠ এম ওয়ান একটা নর্মাল ফোর্স দিবে যেটাকে আমরা এন ওয়ান বলতে পারি পৃষ্ঠ এম টুকে একটা নর্মাল ফোর্স দিবে এন টু বলতে পারি এবং আরেকটা ফোর্স আছে নর্মাল ফোর্স বা কি বলে প্রতিক্রিয়া বল সার্ফেস থাকলে সার্ফেস দুইটা দুইটা বস্তু সার্ফেস অ্যাটাচড থাকলে সেখানে একটা প্রতিক্রিয়া বল থাকবেই এখানে এম ওয়ান এবং এম টু দুইটা অ্যাটাচড অবস্থায় আছে তার মানে এম ওয়ান এম ওয়ানের ওপর এম টু কী করবে এদিক পরের একটা প্রতি
এটা আপনার বুঝতে পারছি তো আমাদের কাজ কি এখন হচ্ছে কাজ ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকা আর কিছুই না ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকি ফ্রি ডায়াগ্রাম আঁকলে আমরা এখন এম ওয়ানের জন্য আগে আঁকি এম ওয়ানের জন্য ফ্রি টু বডি ডায়াগ্রাম আঁকলে এম ওয়ানের উপর দেখতেছি আমরা সামনে দিয়ে কী কাজ করতে চাই এম ওয়ানের উপরই একটা ফোর্স কাজ করতেছে এফ সরি এফ ওয়ান দ্বারা একটু পূর্ণ বোঝা না এফ কাজ করতেছে ঠিক আছে প্রশ্ন দেওয়া আছে এফটা কি এম টুর উপর কাজ করতেছে এই পয়েন্টে বোঝানোর জন্য এই প্রশ্নটা এ এফটা কিন্তু মোটেও এম টুর উপর কাজ করতেছে না এফটা শুধুমাত্র কাজ করতেছে কার উপর এম ওয়ানের উপর এটা এই এই পয়েন্টটা বোঝানোর জন্য এই প্রশ্ন যেটার যেটার গায়ে লেগে আছে ফোর্সটা ওই ফোর্সটাই ওর উপর কাজ করতেছে এই ফোর্সটার কোনো উপাংশ কি এম টুর উপর লেগে আছে বা এম টুর উপর কাজ করতেছে মোটেও না এখানে কাজ করতেছে না তার মানে কি তার মানে আমরা বলতে পারি যে যে এই 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 ফোর্সটা শুধুমাত্র এম ওয়ানের উপর কাজ করতেছে তো এম ওয়ানের উপর আর কি কী বল কাজ করতেছে এম ওয়ান আরেকটা আরে আরেকটা প্রতিক্রিয়া বল কাজ করতেছে এদিক বরাবর এটা হচ্ছে এন প্রাইম এটা কে দিচ্ছে এটা এম টুটা এম ওয়ানের উপর দিচ্ছে এম ওয়ানের উপর কী বল কাজ করতে সেটা আঁকতেছে যেহেতু এম ওয়ান ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম তারপরে এম ওয়ানের উপর নিচে দিয়ে কাজ করতেছে এম ওয়ান জি এম ওয়ানের ওজন বলটা কাজ করতেছে এবং এম ওয়ানের উপর একটা প্রতিক্রিয়া বল উপর দিয়ে কাজ করবে যেটা হচ্ছে সারফেস দিবে সেটা হচ্ছে এন ওয়ান ঠিক আছে পৃষ্ঠটা এম ওয়ানের উপর প্রতিক্রিয়া বল দিবে এন ওয়ান ঠিক আছে তো এখানে আমরা এম ওয়ানের মোটামুটি কি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকা শেষ আরেকটা আমরা আঁকতে পারি এম টু এর এম টু এম টু এর জন্য ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম এম টুর জন্য কী কাজ করতেছে এটা হচ্ছে এম টু এম টুয়ের ওপর আমরা দেখতেছি যে সামনের দিকে কোনো এফ বল আছে এটা কিন্তু মোটেও নাই এটা ভুলে গেলে চলবে না যে সামনের উপর সামনের দিকে এম এফ বলটা শুধুমাত্র এম ওয়ানের উপরই কাজ করতেছে এম টুর উপর এফ বলের কোনো উপাংশ নাই আরেকটা মানে এম টুর উপর কোনটা কাজ করতে সেটা হচ্ছে এন প্রাইম এম ওয়ানটা এম টুকে সামনের দিকে ধাক্কা দিবে তাই না এটাই হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল এন প্রাইম এটার জন্য এম টুটা সামনের দিকে যাবে প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করি একটা বস্তু দুটো বস্তু এরকম দাঁড় পড়ায় দিই একটা বস্তুকে ধাক্কা দিলে আরেকটা বস্তু সামনের দিকে যাবে ওই মানে একটা বস্তুকে ধাক্কা দিলে অন্য বস্তু সামনে যাওয়ার কারণটা হচ্ছে এই প্রতিক্রিয়া বল আমরা বুঝতে পারছি প্রতিক্রিয়া বলার জন্য কিন্তু আমরা আরেকটা বস্তু ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে মানে একটা বস্তু ধাক্কা দিয়ে আরেকটা বস্তুকে সামনের দিকে নিতে পারতেছে আচ্ছা এম টুর উপর আর কি কী বল কাজ করতেছে এম টুর উপর আরেকটা কাজ করতেছে এম টু জি এম টু জি আর এম টুর উপর আরেকটা প্রতিক্রিয়া বল আসছে পৃষ্ঠ দিচ্ছে সেটা হচ্ছে কি এন টু বলতে পারি ঠিক আছে এন টু বলতে পারি তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ইকুয়েশনগুলো ইয়ে করা যেহেতু বলতে পারি যে ও এক্ষ বরাবর এটা কি ও এক্ষ বরাবর কোনো তরণ নেই তাহলে আমরা বলতে পারি ও এক্ষ বরাবর মানে এফ নেটটা শূন্য তাহলে ও এক্ষ বরাবর এম ওয়ানের ক্ষেত্রে বলি এন ওয়ান ইজ ইকাল টু কি এম ওয়ান জি এবং এম টুর বস্তুটার ক্ষেত্রে কী বলতে পারি এন টু ইজ ইকাল টু এম টু জি তো আমাদের দুইটা আনসার হয়ে গেছে দুইটা প্রতিক্রিয়া বল বের হয়ে গেছে এবার আমরা এক সক্ষ বরাবর দেখি এক সক্ষ বরাবর আমরা কী বলতে পারি এই বস্তুটা হচ্ছে এ তরণের সামনের দিকে চলতেছে এখন আমরা ধরে নিলাম যে এম টু বস্তুটাও এ তরণের সামনের দিকে চলতেছে ধরে নিলাম যে পুরো পুরো মানে এখানে বলা ছিল যে পুরো প্রশ্নটা মানে পুরো প্রশ্নটা এভাবে সেট আপ যে পুরো সিস্টেমটা এ তরণের সামনের দিকে যাচ্ছে ওই এ তরণের মানটা বের করতে হচ্ছে ঠিক আছে তো এম টুটাও সামনের দিকে এ তরণে যাচ্ছে তো আমরা কী বলতে পারি তাহলে বলতে পারি যে এফ নেট এক সক্ষ বরাবর এটা হচ্ছে ও একশো বরাবর কাটাইছি এবার আমরা এক সক্ষ বরাবর কাটাই এক সক্ষ বরাবর যদি কাটাই তাহলে আমরা কী বলতে পারি এক সক্ষ বরাবর কোন বল আছে শুধুমাত্র এন প্রাইম আছে এন প্রাইম ইস ইকাল টু কী বলতে পারি এম টু ইন্টু এ ঠিক আছে তার মানে এন প্রাইমের ভ্যালুটাও বের হয়ে গেল এম টু ইন্টু আছে এ এখনও বের হয় না এ আমাদের বের করতে হবে এ বের করতে হবে আমাদের এই এই পার্ট থেকে তো এম ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা কি এক সক্ষ বরাবর কাটাই এম ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি এফ মাইনাস এন প্রাইম ইজ ইকাল টু কি সামনের দিকে এফ পেছনের দিকে এন প্রাইম ইজ ইকাল টু কি এম ওয়ান ইন্টু এ তাই না তাহলে আমরা যদি এখন আরেকটা আমরা এখান থেকে ইকুয়েশান পাইলাম এটা হচ্ছে কি এক নাম্বার ইকুয়েশান দিই এটাকে আমরা দুইটা নাম্বার ইকুয়েশান দিই তো আমরা এক প্লাস দুই করি এক প্লাস দুই করলাম তা আমরা কী পাচ্ছি এফ ইজ ইকাল টু এন প্রাইম এন মাইনাস এন প্রাইম প্লাস এন প্রাইম কাটা এফ এফ ইজিকাল টু কি এম ওয়ান প্লাস এম টু ইন্টু এ তাহলে আমাদের এর ভ্যালুটা বের হয়ে গেল এ ইজিকাল টু কত এফ ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু তো এই একটা ইকুয়েশন আমরা যদি এর ভ্যালু বসাই দিই তাহলে আমরা কী পেয়ে যাব তাহলে আমরা এন প্রাইমটা পেয়ে যাব তাহলে এন প্রাইম কত আসতেছে এন প্রাইম ইজ ইকাল টু এম টু ইন্টু এ এর ভ্যালুটা হচ্ছে এফ ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু তো আমরা বুঝতে পারছি এখানে মানে সিস্টেমটা বোঝা ইম্পর্টেন্ট সিস্টেম বুঝলে আমরা যেটা বুঝতে বের করতে পারবো আর এই কোয়েশনটা কীভাবে লিখেছে আশা করি
n प्राइम इज इक्वल टू होते n टू इन टू f बाय m ऑन टॉस्ट इन दोस्तों कर रहे हैं कि नहीं कि चाहिए नहीं जस्ट एक सिस्टम अच्छा, एक ना problem देखी, similar problem, अने similar type of problem अने, एक ना कोनो friction नहीं, friction दिले problem टा अने अने भाला टा problem है तो, जिसे हमने पढ़े कोड बो, अब तो कोनो friction नहीं, ठीक है सर, तो हमने एक ना देख बो कि, एक ना देखते सी जे, एक ना की की काज करते सर, एक ना एक ता m one भरे बोस्तो अच्छे m two आर m two भरे बोस्तो m one रूप तो एक हने बोस्तु का पूरा सिस्टम में धुरीजे शामन दी के ए तोड़ने जाते हैं, ठीक है सर? पूरा सिस्टम में शामन दी के ए तोड़ने जाते हैं। पूरा सिस्टम में बोलते हैं हमने जस्ट बोल चुके हैं, जी कौन एक भर शामन दी के ए तोड़ने जाते हैं, नॉट दूसरा भरी, एक भर शामन दी के ए तोड़ने � एवं ये खाने नॉर्मल फोर्स टक होता है, शेगुला बेड करते हैं। नॉर्मल फोर्स जो तो बोला से शब्बुला नॉर्मल फोर्स बेड करते बोलते हैं। तो ये खाना हमने बुझते से नॉर्मल फोर्स के क्या से? देखिए, M1 के ऊपर M2 के नॉर्मल फोर्स दिखने चाहिए और M2 के ऊपर M1 के नॉर्मल फोर्स दिखने � एम टू टाइप की कर बे एम वन के नीचे दिए धक्का दी बे नीचे दिए धक्का माना चाहिए रिश्ते ऐड हो तो कहाँ मरा एन प्राइम बोलते पड़े आर एम वन टाइप के प्रिस्ट टाइप की कर बे ऊपर दिए कर धक्का दी हो जिसे कहाँ मरा एन बोलते पड़े एन वन बोले ठीक है सर एन वन बोले अब एन बोले समझना एन ही बोलते पड़े एम टू पर की फोर्स कर एम टू पर कोई फोर्स क्या करते से मोटे होना एम टू पर निजी दिए क्या करते से एम टू जी एट अवश्य क्या करते एम टू जी ओज बोला अवश्य क्या करे आई क्या करते से एम वन एम टू के ऊपर दिखे एक प्रतिक्रिया बल देवे कि एखे जो दी एन प्राइम के दी एन प्राइम दी एम टू टाइम वन ऊपर एम टू टाइम एम वन ऊपर एन प्राइम एक प्रतिक्रिया बल दिखे और एम वन एम टूर ऊपर एन प्राइम एक प्रतिक्रिया बल दिखे तो आमदर एक बार काज की, आमदर काज होते हैं एक बार इक्वेशन गुला बैठ पड़ा एक बार देखी। तो हमने एक बार देखी बोलते पड़ी, वो एक खबर बोलते हैं हमारे देखी, वो एक खबर बोलना हमारे की बोलते पड़ी, M1 के तो देखी। अच्छा, एक बार M2 काज से शेष करेंगे, M2 टा M2 ऊपर कौन दिखे पुतिक्रिया बाल एम टू एर तरण ए टू जो लिखी एट कब अवश्य शून्य है इन्हें को तरण क्या करबे ना बुझे बुझे गेसि आशा करी जस्ट इट सामने दिखे एम वन सामने दिखे चले जाए एम टू जस्ट नीचे दिखे पड़े जाए ये और किस ना बेपारे रूप और जो एम वन ऊपर आप देखी एम वन ऊपर ऊपर दिखे क्या करते जेहतु ऊपर मैं भार्टिकाली की वैक्ख बार सुषम अवस्था आसे को तरण नहीं बोलते ऊपर दिखे जी फोर्स नीचे दिखे से ही फोर्स एन इज इक्ल टू की एम वन जी प्लस एन प्राइम और एन प्राइम बेर कर एन प्राइम कत एम टू जी तो हमने एन टा बेर कर फिलते परी एन इज़ इक्वल टू की एम वन जी प्लस एम टू जी ठीक है सर आर एक टकी आर एक टकी तोरण बेर करा एम वन टा शामन दिखे ए तोरण आगे आते हैं ताई ना तो हमने क्या बोलते परी एफ इज़ इक्वल टू एम वन इनटू ए ताले ए इज़ इक्वल टू की ए इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय तेरे को बॉक्स पर आप बच्चों को तो हमें जिकना आंसर लेकर पड़े आंसर टा बॉक्स पर दाव इम्पोर्टेंट सब गुला लाइन ना जी जस्ट आंसर टा बॉक्स पर दाव इम्पोर्टेंट माने इट आम दर जिकना एडमिशन टेस्ट और जिकने रीडन थके बब्बू एडमिशन टेस्ट सीन था कोरी माने टीचर आंसर टा को हाथे के देखे आंसर � अच्छा, हमने अखंड नेक्स्ट प्रॉब्लम है जैसे शीरा उस हमारे टैन बॉल नीचे प्रॉब्लम टाइम में कोल्ड बॉल सीला मास्टर क्लास से शी प्रॉब्लम का आज इट आज क्या हमारे लास्ट प्रॉब्लम अच्छा, तो इखने हमने देखते सी जे ये इखने की 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 बॉल काज करते से इखने हमने देखते सी जे एम थ्री रूपर एक टा ए अपने एक बार बार की काज कर बे, टी काज कर बे, एम उस शुद्रा चें, भार चेंज होते, शुद्रा टाव चेंज, माने, सॉरी, शुद्रा टाव चेंज होते, चेंज होते माने कि डिस्टर्बेंस आश्चर्य खाने, 
एम टू एक डिस्टार्बेंस आसते है टर्मोल्ट टी थे ना ये जगह टर्मोल्ट टी प्राइम हो जाए टी प्राइम का कार ऊपर क्या करते हैं एम टूर ओपर पीपुर दिखे टनते हैं और टी प्राइम एक टीम प्राइम क्या कर कार ऊपर एम ओन ओपर जार जो एम ओन सामने दिखे जाए ठीक है तो हमें एखे सीम्पलि बेर फिलते परि एम थ्री ओपर की बल क्या करते धोरी पूरा सिसटेम ए तरण सामने दिखे आगा ए पूरा सिसटेम एक ही तरण सामने दिखे आगानों मैंने कि एक इनसाइट खूब इम्पोर्टेंट इनसाइट पूरा सिसटेम सामने दिखे एक ही तरण आगानों मान हे सूता को जगह लैक खाचेना सूता को जगह दला हा सूता को जगह दला हा एट हे ए सेम मैं तरण का सेम मान हे सूता को जगह दला हा सबग एक आगा सबग एक एक दूर अतिक्रम करते सबग ठीक है सबग बेगर परिवर्तन एक ही हारे हे सबग जिन बोलते ठीक है ये सबग जिन इन्हें इम्पोर्टेंट तो एखे आप देखी एम थ्री ओपर की क्या करते हैं एम थ्री ओपर जो फ्री बडी डायग्राम आँ एम थ्री रिक बराबर क्या करते हैं जेहतु एक सक्ष बराबर इंटरेस्ट कारण हमें टर्न बल्ट बेर करते हैं तरण बेर करते हैं और बल दर प्रयोजन हमें जी एम मैं एखे एन फोर्स एक आखने एन इज इक्ल टू कि एम थ्री जी एखे एन इज इक्ल टू एम टू जी एखे एन इज इक्ल टू एम वन जी जो एक खबर बार को बल नए ये हमारे इम्पोर्टेंट एक् एक सक्ष बराबर आकले ही हलो फ्री बडी डायग्राम तो एम थ्री ओपर को दिखे क्या करते हैं एफ बल सामने दिखे क्या करते हैं और एम थ्री ओपर एक टर्न बल क्या करते टी ए एम थ्री सामने दिखे कल धरण जा सामने दिखे जाफ माइनस टी इज इक्ल टू कि एम थ्री इंटू एम को जाए ना टी ए क्योंकि जाए ना तो हमें एम टूर जो बेर करी एम टू एम टूर ओपर क्यों क्या करते हैं एम टूर ओपर सामने दिए क्या करते हैं एम टूर ओपर सामने दिए क्या करते हैं टी ए पेचने दिए क्या करते हैं टी प्राइम एम टूटा सामने दिए कत धरण जाए जो शुद्ध लेखा ना ए तरण जा बोलते टी माइनस टी प्राइम इज इक्ल टू कत एम टू इंटू ए तो हमारे आए का बला भर आई भर का कि से भर का हे एम ओन ठीक है एम ओनटार ऊपर सामने दिए कत बल क्या करते हैं टी प्राइम और को बल क्यों नहीं सामने दिखे एम ओन ऊपर सामने दिखे टी प्राइम बल क्या करते हैं कि एट सामने दिखे ए तरण जाए कि बोलते टी प्राइम इज इक्ल टू एम ओन इंटू ए तो हमारे एक फोर्स क्योंकि बेर हो गए टी प्राइम बेर हो गए तो हमें एक् टी प्राइम भैलूट एखे बसाई एखे बस टी टा पे जा इजिकल टू के एम टू ए प्लस टी प्राइम टी प्राइमटाई कत एम ओन ए तो हमें कि बेर हो गो टी बेर हो गो आए टर्न बल बेर हो गो आए हे कि आए हमें एखे जो टी एर भैलूट बसाई तो हमें एखे टी एर भैलूट बसाले क्योंकि ए पे जाब ये आन तो हमें कि बोलते एफ माइनस टीटा कत टीटा हमें कत एम टू ए प्लस एम ओन इंटू ए इजिकल टू एम थ्री इंटू ए ठीक है तेल की बेर करते हैं एट बेर करते हैं एट कमन सबग दिए भाग दिए दी एट जो एक पास नहीं जाए तो हमें कि बताते परि एज इक्ल टू एफ डिवाइडेड बै एम ओन प्लस एम टू प्लस एम थ्री ठीक है ये हमारे सल्यूशन तो हमें आशा करी हमारे आजकल क्लस बुझे आज क्लस कि फोर्स नहीं आलोचना कर फोर्स जाना प्रयोजन और वही फोर्स कि प्रब्लेम सल्व करी तो नेक्स्ट क्लस फ्रिकशन जिन डीपे जाब फिक्शन नहीं किस प्रब्लेम सल्व कर और कि डिप टपिक आलोचना करब और एक इम्पोर्टेंट कन्सेप्ट आज दो कन्सेप्ट आज से पुली और हम स्प्रिंग पुलि पुलिर जो विभिन्न प्रब्लेम आई प्रब्लेमग देखो और स्प्रिंग फोर्स नहीं आलोचना करब तो आज के जो ये दो धन्यवाद सलैकुम